네 안녕하세요 외교부 서포터즈 18기 취재기자 한태희입니다 저는 오늘 멕시코 영사님과의 인터뷰를 위해 여기 멕시코 대사관에 나와 있는데요 인터뷰에 앞서 영사님의 간략한 소개로 시작하겠습니다 프레젠테스 해볼 바보? 네 안녕하세요 아, 저는 제네시스입니다 멕시코 대사관에서 일합니다 아, 저는 외교원 그리고 한국에 산지 2년 되었습니다 대사 estuve trabajando en la embajada de México en Egipto durante dos años y ahora estoy en la embajada de México en Corea encargada de los asuntos de la sección consular desde hace casi dos años En su experiencia laboral, ¿cuáles son las principales diferencias entre trabajar en Egipto y Corea con respecto a México? Eh, bueno, Egipto y Corea son dos países totalmente distintos y existen sí. muchísimas diferencias a mm. nivel de la sociedad, a nivel cultural mm. e incluso a nivel del clima, por ejemplo. Mm. Eh, entre los más grandes retos que yo encontré trabajando en Egipto fue en verano. Eh, Egipto, por ser un desierto, eh, tiene un clima muy, muy caluroso. Sí. Entonces, en verano teníamos temperaturas de 48 oh. o 50 grados. Y tú tienes que trabajar con ropa formal porque tampoco puedes enseñar mucha piel. Entonces, eso fue un gran, gran reto. ¿Mm? En contraste con el clima en Corea, que hace muchísimo frío. <risa> y cuando llegué me congelaba en diciembre porque en México nunca tenemos esas temperaturas que hay aquí de menos 20 o menos 15. Mm. Entonces, ni siquiera yo tenía la ropa apropiada porque jamás en la vida había vivido en un país con tanto frío o un país donde cayera nieve, pero me parece que esos son los principales retos que, que para mí logré una adaptación y ahora ya soy muy contenta en ambos países. ¿Cuál es la experiencia o el recuerdo más memorable mientras vivía en Corea? Sí, mientras vivía en Corea, eh, creo que tengo un recuerdo que no solo para mí, sino creo que para el mundo entero va a ser lo más memorable por mucho tiempo, ¿Sí? que fue eh, pasada aquí el Corona-19 ah. y la pandemia. Eh, recuerdo que en febrero de 2020, cuando Corea era el segundo país con más casos después de China, todos mis amigos y mi familia en México y en Egipto me contactaban y me decían <risa> Oye, ¿estás bien? Eh, mira lo que está pasando, salte de ahí, ah, regresate a México, regresate a Egipto. Y yo les decía, pues no puedo, estoy trabajando. Y me decían, renuncia. Y yo, es que no puedo renunciar. Pero después, para mí fue una fortuna y un privilegio poder vivir la pandemia aquí. ¿Mm? Porque me parece que la pronta respuesta del gobierno y las medidas de cuarentena, de aislamiento, el código QR y, y todas las políticas que el gobierno instrumentó, me parece que fueron eh, muy asertivas y trajeron lograron rápidamente el control y mm. frenar los casos. Mm. Después ya mis amigos me contactaban y, y ahora ya veíamos cómo, eh, bueno, en México y en Egipto y en otros países... Ahora Corea ah, es más seguro. Sí, ¿no? ahora Corea es más seguro y en otros países. Mm. Tengo amigos eh, que ellos no han pisado su trabajo en un año. Siento que es el país más seguro para pasar COVID o uno de los más seguros. Pero creo que se debe totalmente a las buenas medidas instrumentadas por el gobierno y además a la población coreana, porque siento que la sociedad aquí acató muy bien las reglas y desde el día número uno todos se pusieron su tapabocas, seguimos usándolo, nadie se lo quita. Y me parece que esa obediencia que tiene la sociedad a las reglas, más las medidas eh, gubernamentales hicieron que eh, Corea pudiera controlar la situación y que todos tengamos una vida lo más normal posible. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la sociedad coreana? ¿Tienes algo? Sí. A mí me parece que la sociedad coreana eh, tiene unos valores muy arraigados mm -hmm. y que mantienen sus tradiciones milenarias, eh, como por ejemplo el valor de la familia, que es muy importante. Sí. Tradiciones como Chuso, que datan desde años milenarios, pero al mismo tiempo muy modernos porque me parece que son una sociedad altamente tecnológica, creativa, innovadora. Me parece que son dos conceptos que se unen. ¿Cuál es tu comida coreana favorita? Es una pregunta muy difícil porque me gusta toda la comida. <risa> si tuviera que escoger tres, escogería el takalbi, um, escogería el chimtak ¿sí? y también el sangyeopsal. Uh -huh. Y la razón por escoger estos tres platillos es porque me parece que el valor de la comida coreana radica en compartir, ¿Mm? 
desde un mismo plato, mm. que todas las personas agarren el mismo plato. Es una cultura. Es ¿no? una cultura de acompañamiento, sí, ¿no? Sí. Y como tener una buena compañía con una comida deliciosa, creo que eso es lo que hace la esencia de la comida mm. coreana, en mi opinión. Una pregunta. Creo que la comida mexicana es muy picante, pero ¿cuál crees que es más picante, la comida coreana o la mexicana? Yo pienso que la comida mexicana es... No es tan picante como ¿Sí? la comida coreana, sí, mm. sí, es demasiado picante. Uh, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso para ingresar al Servicio Exterior de México y convertirse en diplomático? Sí, eh, para ser diplomático, muy buena pregunta. Es un proceso de exámenes muy sí. largo que dura de 8 a 10 meses y son distintas rondas de exámenes, entrevistas, exámenes psicológicos también, sí. eh, examen de un tercer idioma, examen de inglés, eh, de conocimientos generales. Pero una vez es un filtro mm. y una vez que estás dentro, mm. eh, tienes que hacer 6 meses en la academia diplomática y otros seis meses como practicante en la Cancillería Mexicana, que se llama Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo funciona la rotación? ¿Cómo ¿Puedes elegir el país para trabajar o no? Y una vez que eh, conviertes en diplomático, eh, pasarás máximo ocho años en México ¿Mm? y después ocho años fuera. Puedes escoger cinco opciones ¿Mm? de países, ¿Mm? siempre y cuando tu, la vacante de tu rango ¿Sí? esté disponible oh. y una comisión del personal va a evaluar tus opciones y tus argumentos de por qué elegiste esas opciones ¿Mm? y con base en, ese, en esa evaluación ellos decidirán a dónde, a dónde vas en tu segunda misión. ¿Tienes algunos países que quieres ir después de Corea? Todavía no sé, es muy rápido para decir ¿Mm? que aquí todavía tengo dos años. ¿Cuáles son las principales tareas que tú realizas en la Embajada de México? Eh, yo estoy a cargo de la excepción consular, entonces mis labores son de documentación, de asuntos comunitarios. Ofrecemos servicios a coreanos como, por ejemplo, las visas para ir a trabajar a México o las visas de estudiante mm. también, de estudiantes coreanos que quieren estar en universidades mexicanas. Pero no hay muchas personas que vienen porque de COVID, ¿no? Los estudiantes coreanos ha disminuido mucho el número ¿Mm? para ir a México, ¿Mm? pero los trabajadores coreanos siguen yendo, eh, aún, aún siguen viniendo todos los días, tenemos citas, ah. porque hay muchas empresas coreanas en México. Y bueno, en los servicios que ofrecemos para mexicanos están eh, los pasaportes, un bebé que nace aquí de una familia mixta, también podemos hacer matrimonio entre me dos mexicanos, ¿Mm? actas de defunción o poderes notariales para gente que necesita hacer trámites legales en México ah. y ahorita no puede viajar. Ellos hacen un poder, se, se firma, se certifica y se envía a México. O sea, trabajas mucho. <ríe> sí, o sea, mucho trabajo. Sí. En la parte de protección, eh, eh, estamos ahí para ayudar a los mexicanos en emergencias. ¿Mm? Entonces, un mexicano que sufre un accidente o mexicanos que les pasa algo eh, ¿Mm? aquí en Corea, nosotros somos como el primer canal para ofrecerles protección que, que se necesita. Si un coreano quiere hacer un pasantía en la Embajada de México, ¿qué debe hacer? Si hay coreanos que están interesados en hacer una pasantía, es muy fácil, solo necesitan enviarnos un correo ¿Mm? al, al correo oficial que viene en la página web también. Nos tienen que mandar un correo con su CV diciendo que están interesados en hacer una pasantía y nosotros aquí elegiríamos con base al perfil, en qué área de la embajada eh, estaría mejor eh, eh, su pasantía, ya sea el área política, cultural, sección consular, económica. Pero necesita saber español. Pero es muy importante que muy importante. tiene que hablar mínimo coreano y español. Ah. Y también de preferencia inglés. Porque en la embajada eh, los diplomáticos mexicanos nos hablamos en español ¿Mm? y el staff local también habla español a la perfección. Entonces... ¿Mm? que no importa que estén estudiando, que aún no se hayan graduado, ¿Mm? pero sí necesitan hablar o entender, manejar el conocimiento del español. ¿Mm? Y otra cosa es que lamentablemente no son remuneradas, o sea, no ofrecemos un pago, oh. no hay un salario, pero es una excelente oportunidad para su CV y para poder sí. hacer algo fuera de, de la academia. Es una experiencia, ¿no? Claro, es una buena mm. experiencia laboral. Finalmente, ¿hay algo que quisieras decirse a los jóvenes coreanos que se están preparando para convertirse en diplomático? Eh, no se rindan, no lo dejen, eh, 
parece muy difícil y toda la gente les va a decir que es imposible y que sí. no lo van a lograr, mm. que necesitan estudiar muchísimo, mm. que solo muy pocas personas lo logran. Pero si realmente es su pasión, creo que si se mantienen enfocados, lo único que necesitan es constancia, mm. perseverancia y esforzarse. Entonces, si mantienen su meta fija, créanme que lo van a lograr, estoy segura. Porque en mi caso me pasó igual. Mucha gente me dijo que no iba a poder, que para qué me inscribía, que para qué gastaba mi tiempo. Y pues estudié muchísimo, me encerré casi por un año <risa> estudiando. Me perdí de algunos viajes que hicieron mis amigas en, en, ese, en esos tiempos porque yo estaba estudiando, no podía salir. Les decía, no, no puedo, no, no puedo. Y todos los días... Pero al finalmente, pues lo logré y creo que así como yo, también ustedes pueden. Solo necesitan realmente enfocarse en sus prioridades y ser muy constantes. Así mm. que no se rindan. Fighting. <risa> Gracias por compartir con nosotros su historia sobre México y la vida de diplomático. De nada, encantada, un placer. <risa> 지금까지 멕시코 영사님과의 인터뷰였습니다. 시청해주셔서 감사드리고 앞으로도 외교부서포터즈 채널과 멕시코에도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 아디오스! 아디오스!